আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम टू अनदर ब्लॉग आज के मूल ब्लॉग का शुरू करा के हमें किछु कथा बोलते चाहि सेटा होचे हमें जस्ट दुटो ब्लॉग आगे एकटा हेलमेट ड्रॉर कांटेस्ट स्टार्ट करेछि ओल्ड वीडियो टाते हमें बार-बार करे आपन सके एकटा कंडीशन बोले दिएछिलाम जे एकि कमेंट आपनारा बार-बार करे करबेन ना एवं जस्ट एकटा शब्द लिखले सेटा कोनो मीनिंगफुल किछु होय ना सो ए धरनेर कोनो कमेंट आपनारा करबेन ना ओटा किन्तु अल्टीमेटली डिसक्वालिफाइड होय जाबे तो तार पड़ो अनेक अनेक ही आप तो देर मुझे अनेक ही इकास्ट अब बार बार करें चाहिए इवन एक के को अच्छे नेक्स्ट और सात चौली इस्टा कमेंट करें चाहिए वापस स्पैम फोल्डर भरे गए चाहिए आवार के को अच्छे एक्स और साइटर ऊपर कमेंट करें बोलते नहीं भाभे एक ही भाभे एक ही कमेंट बार 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 करें चाह पार्टिमेंटली लाभ क्यों चाहे तो जो कोस्टो कुर्सन से समस्त कमेंट वाला किंतु स्पैम ही भरे गए थे कोनो लाभ है नहीं वो तो एप किचु बोला नहीं चाहिए हो अल्टीमेटली आमी ड्रॉटा कुर्ते जाती इन्शाल्लाह जो भी शब्द ठीक था के आगामी कल के ड्रॉटा कर गो तो एकोनो जो भी आप तरह के उ ताहले यहाँ पे आर इंशाल्लाह शाब्दिक तक ले काल के उटा ड्रॉट आमी कर बो सो टिल देन अब तक भाई नेट ब्लॉग बोलो एंजॉय करते थके और आज के जा ची लिंक ऑन फैशन के दाहे करते अप्रैल यार एक टा यूजर रिव्यू आमार स्पेशल सेगमेंट राइटर स्टोरी एक टा स्पेशल सेगमेंट उटा एक टा यूजर रिव्यू नीते अप्रैल नहीं आप तरह अनेक दिन थोड़े यहाँ के बोल चले ना एक टाइम यूज़र रिव्यू करार जोनो इच्छा था क्लेव नानान कारों ने अभी कोरे उठते पाच चलना शेटा तो आज के चौलेन जो तुम को पढ़ी एक टाइम रिव्यू ग्राफ कर चेस्टा कोरी लिंक ऑन बाय कर सके आई होप लिंक ऑन बाय कौन वेट कर चाहे ना उसे अनेक जगह है, देख चाहे मेरे रोड़े माथा है, ब्लॉक करा, लॉकडाउन करा आज से, अनेक ऑब्जर्वेशन चाहे हमारे ब्लॉक बुलेट तो बड़ो हो जाते हैं, मेन भी है कि आमी ऐसे ले चेस्ट करे एक तो कैजुअली ब्लॉक करा, एवं शेटा करते किया देखा है अनेक शो में ब्लॉक एक तो बड़ो हो जाए टाइट करा एक टुक को अनेक टाफ हो जाए टाइटली तक एडिट करा एक टु कमाशुन दो दिशे दे देख बिना आशा करे बिकॉज़ आई नो यू गाइस लव मी एंड आप तो जुन्नो ये सुले ये तो कुछ उम्मीद हो ये छोटा छोटी कुछ चीज जब आप तो दे हेल्प आए हो बच्चे शिप पूछे क्या ची धन मुंडी बारो रे बेसिकली इटा हमारे कैंपस चिलो, ये वाला चारों कलर कैंपस, but what is link on by? Okay guys, link on by रास्ते पाँच मिनट लग बे, till then अमी एक ता चा खाबो, ये खाने flags से भेतोरे चा disposable कपे कोडे, sell करा है पुरो लेक जुड़े इतने पॉपुलर देखने कर, जो दियो इस वाले बाइरे भावे कि जो खावा टक्कू बिस्की, तार पड़ो, एक कप चाय खावा तार कर। चमत्कार का एक जन मानव शामाशंग के इम्होर तय आते, शिड़ा चिल्ली कौन भाई? क्या मना चेन वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वालों रख सा। पिछोने जो आप तार इजे, ऐसे भाई पॉकेट रॉकेट। शुरू थे के शेष पर जन तो नाटे ने देखूँ ताना ले मिस कर बने अनेक किचु। बाय प्रोफेशन, आमी सेल्सन मार्केटिंग Wow. But mainly, I really love to travel. 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 I 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 love to इंशाल्लाह हमरा ओवरनाइट स्टे कर बो मेनली प्लान था होते हैं शॉकल वाला जेह हमरा चावागन एक्सप्लोर कर बो स्ट्रीमोंगल एक्सप्लोर कर बो ओवरनाइट दूसरा स्टे करे देन अब हमरा पौरे दिन चावागन एक्सप्लोर करते करते ढाका बैक कर बो ओफ ऑस्टिन इस कुछ अट्टा चालानोर माने आपका एक्सपीरियंस गुलाम रखूं जान बो एक टेक्टू करे अशोले भाई हमार 
স্কুটার লাইফ শুরু করেছি আমি হচ্ছে মাহেন্দ্র ডুরো ডিজে দিয়ে তো ডুরো ডিজেটা একশো পঁচিশ সিসি স্কুটার ছিল ছোট হুইল বেসের পুরোপুরি ফাইবার অ্যালয় বডি খারাপ ছিল না বেশ ভালোই পারফরমেন্স ওয়াইজ যদি আমি চিন্তা করি ইট ওয়াজ ভেরি নাইস কারণ খুবই নিম্বল এবং লাইট ওয়েটের একটা স্কুটার ছিল তো আপনি যেটা আমরা চাই আসলে ঢাকার মধ্যে যে একটু সাডেন এক্সেলারেশন করবে ইনিশিয়াল পিক আপটা ভালো হবে বা রাস্তায় আমরা যেটা ফেস করি নর্মালি স্কুটার যারা আমরা সবসময় চালাই যে বাইকারদের মধ্যে একটা মানে বলে না ঠিক বা প্রকাশও করে না বাট একটা প্রতিযোগিতা কাজ করে যে একটা স্কুটার চালাচ্ছে সে কেন আমার আগে যাবে তো ওই ধরনের সিচুয়েশন ওভারকামের ক্ষেত্রে আমার কাছে ডুরোটা খুব পছন্দের ছিল আর আমি যখনই ডুরোটা কিনেছিলাম তার ঠিক তিন থেকে চার মাসের মাথায় মহেন্দ্র আরেকটা নতুন সিরিজ আনলো সেটা হচ্ছে আপনার গাস্টো তো আমার ভেতরে সবসময় একটা ইচ্ছা ছিল যে গাস্টো হুইল বেসটা ছিল টুয়েলভ ইঞ্জের তো ওইটা একটু চাকাটা বড় আর ওইটা আর একটু বেশি কমফোর্টেবল মনে হয়েছে আমার টেস্ট রাইড দিয়ে তো আমার মনে হয়েছিল একটা গাস্টো নেওয়া দরকার আচ্ছা তো আমি ডুরোটা প্রায় সাঁত্রিশ হাজার কিলোমিটার মতো চালিয়েছি লম্বা সময় প্রায় পাঁচ বছর চালিয়েছি তারপর মনে হলো যে না একটু চেঞ্জ করি তো ওটাতে মাইলেজ কেমন পেতেন ভাইয়া ডুরোতে আসলে আমাকে অন এন এভারেজ থার্টি প্লাস মাইনাস দিত খুব বেশি দিত না কারণ হচ্ছে আমার আবার একটা খুব বাজে অভ্যাস আছে সেটা হচ্ছে আমি খুব অ্যাক্সেলারেট করি আচ্ছা গাড়ি সবসময় রেভে থাকে সো ওই হিসেবে দেখা যেত যে টেকনিশিয়ানরা বলেছে যে ভাই আপনি এত বেশি যদি করেন তাহলে মাইলেজটা একটু কম হবে তো আমি আবার যেটা হয় যে আমার কাছে পারফরমেন্সটা বেশি প্রায়োরিটি পায় রদার দ্যান মাইলেজ তো এই কারণে আমি কখনোই ওইভাবে চিন্তা করিনি আচ্ছা আর যেটা হলো গাস্টোটা নেওয়ার পরে যেটা হলো গাস্টো ওয়াজ ভেরি ভেরি কমফোর্টেবল বাইক মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডুরো থেকে গাস্টো ওয়াজ নট অনলি ওয়ান স্টেপ টু থ্রি স্টেপ আচ্ছা ফার সুপিরিয়ার কমফোর্ট লেভেল আর গাস্টোর সবচেয়ে যে জিনিসটা আমি মানে ফিল করেছি সেটা হচ্ছে দ্যাজ নো ভাইব্রেশন জিরো ভাইব্রেশন ছিল গাড়িতে আপনি এক্সেলারেশনে কোনো পর্যায়ে আপনি ফিল করবেন না যে গাড়ি ভাইব্রেট করতেছে ইট ওয়াজ সো স্মুথ অ্যান্ড কমফোর্টেবল রাইড তো ফাইনালি আমার আসলে অনেক দিনেরই প্ল্যান ছিল যেহেতু আমার প্যারালালি আবার আমার বাইকও আছে এবং আমি বাইকও চালাই সো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে না দেড়শো সিসি সেগমেন্টে একটা স্কুটার হলে খুব ভালো হয় আচ্ছা তো ওইটা থেকে চিন্তা করাতেই কিন্তু আসলে এপ্রিলে হাতে আসা বিকজ আপনি জানেন যে ইটালিয়ান মেশিন অথবা যদি এখন ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে ইন্ডিয়াতে বাট টেকনোলজি অ্যান্ড এভরিথিং ইটালিয়ান সো তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রিমিয়াম অ্যান্ড দ্য ইঞ্জিন আই ক্যান ট্রাস্ট রাইট সো রেসিং একটা ডিএনএ আছে সো মনে হলো যে একটা বড় চাকা প্লাস একটু যদি আপনার ওই এক্সট্রা পাঞ্চটা পাই যে ইজিলি হান্ড্রেড উঠে যাচ্ছে বা আপনি রাস্তায় সে সেম কমফোর্টটা পাচ্ছেন যেটা একটা জিক্সার বা একটা ফ্রেজার চালিয়ে পাওয়া যায় সো ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে এপ্রিলাতে চলে আসা তো সত্যি কথা বলতে যদি মাইলেজ চিন্তা করে কেউ কেনার প্ল্যান করেন যে এপ্রিলে কিনবো মাইলেজ কেমন পাবো আমি সাজেস্ট করবো না কেনাটাই ভালো হবে কারণ আমি এখন পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার কিলোর মতো রান করেছি গত প্রায় এক বছর সোয়া বছরে এই গাড়িটা আমার খুব কম চালানো হয়েছে বাট এর মধ্যে আমি সবচেয়ে মানে হায়েস্ট মাইলেজ পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন আর লোয়েস্ট টোয়েন্টিও পেয়েছি তো বেশ ভালো একটা ফ্ল্যাকচুয়েট ছিল বাট এভারেজ যদি বলে সাতাশ থেকে তিরিশের মধ্যে দৌড়ান অধিকাংশ স্কুচার বা বাইকের ক্ষেত্রেও কোম্পানি ক্লেম যে মাইলেজটা থাকে ওটা কিন্তু আমরা কখনোই পাই না কেন পাই না এটার পেছনেও আমি অন্তত পার্সোনালি বেশ কিছু ঘাটাঘাটি করে যেটা পেয়েছি যে যুক্তিগুলো এরকম যে আইডিয়াল কন্ডিশন বলতে যেটা বোঝায় নট নেসেসারি রোড নট নেসেসারি ইয়োর হুইল প্রেশার বা টায়ার প্রেশারটা বাট অলসো ইয়োর ফুয়েল আমরা বাংলাদেশে আসলেই কি একদম এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি ফুয়েলটা পাচ্ছি আপনার গাড়িটাকে আপনি দিতে পারছেন এটা আমার একটা বিশাল কমপ্লেন কারণ হচ্ছে আমাদের একজন রাইডার ভাইয়া আছে আমরা তামা ভাই বলি বাট এই ভাইয়ার সাজেশন নিয়ে আমি সাউদার্ন থেকে ফুয়েল নেওয়া শুরু করলাম মোস্টলি আমি ট্রাস্ট থেকে নিতাম তো ভাইয়ার যখন বললো যে লিঙ্গন ভাই কিছুদিন সাউদার্ন ট্রাই করেন যেহেতু আমি অফিস থেকে ওই দিক দিয়ে আসি ভাবলাম ওয়াই নট তো সত্যি কথা বলতে কি আমি কিন্তু ডিফারেন্সটা ফিল করেছি যে সাউদার্ন থেকে নেওয়ার পর থেকে নন নেসেসারি যে ফুয়েল পরিমাণটা বেড়েছে আমি বলবো না যে ট্রাস্টে ফুয়েলের পরিমাণ অ্যাকুরেট থাকে না বাট আমি টের পেয়েছি যেটা যে মাইলেজটা বেশ সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ করেছে আর এছাড়া আমার কাছে বেশ কয়েকবার নেওয়ার পরে বেশ কমফোর্টেবল মনে হয়েছে যে না ইটস গুড প্লেস আমি পার্সোনালি এখন পর্যন্ত চালিয়েছি ঠিক গুনে গুনে ছয়টা স্কুটার এর মধ্যে তিনটা আমার নিজের ছিল আর বাকি তিনটা ফ্রেন্ডের অথবা টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে তো এই ছয়টা স্কুটারের মধ্যে আমি দেখেছি খুব কম স্কুটারই আছে একটার সাথে আর একটা খুব কমন পড়ে যায় বা মিলে যায় কোনো মানে প্রত্যেকটা স্কুটারেরই নিজস্ব
তো ফর সাম রিজন আমার সাথে আমি ঠিক মডেল তো এক্স্যাক্টলি মনে পড়ছে না বাট কোনো একটা বাইক ছিল মোস্ট প্রবলি ইয়ামাহার কোনো একটা বাইক সো নেক অ্যান্ড নেক পাশাপাশি দুটো চলছে আমি বুঝতে পারছিলাম ওই ভাইয়াটা মানে বেশ ভালো এক্সেলারেশন করতেছে হয়তো আমার সাথে একটু মানে দেখার জন্য যে এটা স্পিডটা কেমন তা আমিও বেশ করছিলাম ভালোই করছিলাম তো হঠাৎ অনার সাডেন মিটারের দিকে তাকিয়ে দেখে আমি হান্ড্রেড প্লাস তো সাধারণত ইভেন আমি অনেক বাইক চালিয়েও দেখেছি যে সাধারণত দেখা যায় হান্ড্রেড প্লাস বা এরকম একটা বড় স্পিডে যখন যায় বাইকটা হালকা একটু ভাইব্রেট করে বা করে তো আমি সত্যি কথা বলতে ভাই একেবারেই কোনো ভাইব্রেশন পাইনি বাইক ওয়াজ ফিলিং সো স্টেবল যে মনে হচ্ছিলো যে আছে না যে আপনি যখন একটু এক্সট্রা স্পিড করেন যেহেতু এগুলো একেবারেই হালকা ইউনো যা একশো সতেরো কেজির মতো ওয়েট একেবারেই হালকা এই ধরনের একটা স্কুটার নিয়ে যখন আপনি অ্যাক্সেলারেশন করবেন যে হালকা একটু শেক করবে একটু বাম্প করবে সেগুলো হচ্ছিলো না তো এটা ছিল আমার এক্সাইটমেন্টগুলোর মধ্যে একটা এবং ওই দিনকার পর থেকে আমি বেশ ভালো একটা কনফিডেন্স ফিল করলাম যে নেক্সট টাইম যখনই চালানো যাবে কোনো ব্যাপার না তো ব্রেক ইন পিরিয়ডটা আমি বেশ কড়াকড়িভাবে ফলো করেছি আমি চেষ্টা করেছি ফলো করা আমি জানি না কতটুকু করতে পেরেছি তো ব্রেক ইন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর একদিন মনে হলো যে দেখি টপ স্পিড করা যায় কি না তো আল্লাহর মতে এটার মিটারে ওয়ান টোয়েন্টি আছে এখন পর্যন্ত ওয়ান টোয়েন্টি পর্যন্ত আমি বেশ কিছুদিন করেছি একটা ডাউন সাইড আমার মনে হয়েছে এই বাইকের আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি শিওর না বাট অনেক ইউটিউব বা ব্লগে আমি দেখেছি অনেক ইন্ডিয়ান ব্লগাররা এটা বলেছে যে মিটারে হয়তো বা কিছুটা ক্রাফ্টেড করা আছে সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দ্য টাইম আই ওয়াজ রানিং ওয়ান টোয়েন্টি মে বি ইট ওয়াজ নট ওয়ান টোয়েন্টি হয়তো বা একশো দশ বা পনেরোতে ছিল পাঁচ বা দশ কিলোমিটার একটা হয়তো বা মিটার একটু বেশি শো করে এসারটা কিনেছি হচ্ছে হাফসা থেকে দুই হাজার আঠেরো মডেল পুরান মিটারটা আচ্ছা রানার নতুন যে মিটারটা এনেছে আমি যতটুকু শুনেছি ওইটাতে ওরা এটা ওভারকাম করে ফেলেছে ওইটাতে এই ধরনের কোনো সমস্যা বা কমপ্লেন আমি এখনও পাইনি আচ্ছা বাট অনেক ভিডিও তো আবার দেখেছি নেক অ্যান্ড নেক অনেকগুলো হোন্ডার সাথে যখন প্যারাল কম্পারিজন করে স্পিড টেস্টটা করে সেখানে দেখা যায় যে এসার যদিও শো করতেছে ওয়ান টোয়েন্টি বাট ওয়ান টোয়েন্টির অন্য একটা হোন্ডা কিন্তু ওকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সত্যি কথা বলতে এই স্কুটারটা কেনার পর আমার বেশ ভালো একটা মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি দুইটা হয়েছিল বাট একটা খুব মেজর ছিল সেটাকে আমি একটু হাইলাইট করতে চাই কারণ হচ্ছে আমার আগে দুইটা স্কুটারই ছিল একশো পঁচিশ সেগমেন্টের এবং ছোটো চাকার সেই হিসেবে বা কম্পেয়ার করলে এটার এক্সেলারেশনটা বেশ ভালো ওদের চেয়ে তো আমার কাছে মনে হয়েছে এটা চালাতে চালাতে আমার মধ্যে হয়তো একটু এক্সট্রা ফেক কনফিডেন্স চলে আসছিলো যে সাডেন এক্সেলারেশন এবং খুব তাড়াতাড়ি এটা গ্রিপ করে ফেলবে বা ব্রেক করে ফেলবে যেহেতু ওর ব্রেকিং খুব ভালো তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে যেদিন আমার অ্যাক্সিডেন্টটা হলো সামনের গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক করাতে আমাকেও ইমার্জেন্সি ব্রেক করতে হয়েছে ওকে এবং ফলশ্রুতিতে আমার পেছনে যে বাইকার ভাইয়াটা ছিল উনি এসে আমাকে স্ম্যাশ করেছে আচ্ছা তো আমার কাছে মনে হয়েছে দোষটা আমার কারণ আমি ওইভাবে ইমার্জেন্সি ব্রেক করেছি দেখেই হয়তো বা উনি ওনারটা কন্ট্রোল করতে পারেনি আমারটা কন্ট্রোল হয়েছে বাট ওনারটা হয়নি আর আমার হয়তো আরেকটু গ্যাপ রেখে চালানো উচিত ছিল যেটা কিনা আমি এই বাইকটা চালানোর সময় হয়তো বা ফলো করি না কারণ হ্যান্ডেলিং খুব ভালো ওই চলতে চলতে চলে যায় আর কি এটা এটা একটা ফ্যাক্ট যে হ্যাঁ আপনি সামনের গাড়িটার সঙ্গে আপনার গ্যাপটা একটু আমার মনে হয় আর একটু বেশি রাখা উচিত ছিল কারণ আর ওভারঅল যদি বাইকের পারফরমেন্স অ্যান্ড আদার থিংস নিয়ে কথা বলতে যাই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সাসপেনশনটা একটু হার্ড হার্ডার সাইডে আছে বিশেষ করে সামনের সাসপেনশনটা এখন বেশ ভালো হয়ে গেছে বাট প্রথম প্রথম হাতে বেশ একটু লাগত আর চালানোর সময় বেশ লাগত বিশেষ করে ভাঙা চোড়া রাস্তায় স্টিভ একটা ফিলিং বেশ স্টিভ একটা ফিলিং হয় আর একটু জার্ক করে বেশ লাফায় এখন এটার জন্য আমি সবসময় সাজেস্ট করব যে কোম্পানি রেকমেন্ডেড যে টায়ার প্রেশার আছে ওটা যাতে ফলো করে যেমন আমি নিজেও ফলো করি না এটা হওয়া উচিত টোয়েন্টি নাইন বাট আমি থার্টি থ্রি প্রেশারে চালাই বিকজ আমার কাছে মনে হয় স্কুটারটা আর একটু লাইট ওয়েট হয়ে যায় গ্রিপটা কমে যায় লাইট ওয়েট হয়ে যায় আচ্ছা আর মাইলেজের ক্ষেত্রে একটু হেল্প করে যারা এই মুহূর্তে একটা এপ্রিলিয়া এস আর ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অথবা ওয়ান ফিফটি কিনতে চাচ্ছে হ্যাঁ আপনি কোনটা সাজেস্ট করেন ফাইভ আর ওয়ান ফিফটি পার্সোনালি যদি আমার অপিনিয়ন নেন আমি বলবো ওয়ান ফিফটিতে যাওয়া বেটার হবে কারণ হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আর ওয়ান ফিফটির মধ্যে প্রাইস ভ্যারিয়েন্স কিন্তু খুব বেশি না ভাই ইট কুড বি অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড টাকার মতো অল্প কিছু ভ্যারিয়েন্স হ্যাঁ আপনি যদি আপনার হর্স পাওয়ার অথবা আপনি যদি টর্ক ফিগারগুলো দেখেন তাহলে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই কারণ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের মতো ডিফারেন্স বাট আপনি যখন সে লাইক একটু হাইওয়েতে
ये बांग्लादेशी है जेहतु राना रख खूब रेनोवाउ ने एक थे कंपनी वाला निजे रे मैन्युफैक्चरिंग करते से होय तो बहुत रुपविशों ते देखते पर भी नहीं था उन्हें स्कूटर गुला उरा देशे ही तो ये कोच्चे बड़ो बड़ो ब्रांड है जब उन अकोन राना इंडिया थे के प्रिल गुला इंपोर्ट करा आन्चे इंडिया स्कूटर सेगमेंट जनप्रिय हार पे ना हार पे हम सब चे बड़ ड्रबैक रईट प्रोडक्ट रईमे जब ना अंत एक जिन बोलते चाहिए बांगलेश प्रेक्षापथे स्कूटर सेगमेंटे स्कूटर मार्केटे प्रपार टेक्निशियान खूब अभाव आज कारण एन पर्त मत हाथे गुना खूब कम लाइक अभी महेंद्रा जो चालिए जन भाइय के पेल खूब ही भलो एन एट चला हाफसा मार्ट के लिए ओर किसू टेक्नीशियान आज स्पेशल जावेद भाई आरिफ भाई दें हुसाइन भाई एरा खूब ही आंतरिकतारे क्षेत्र करे तध्य थे से लाइक सीम्पल एक जिस टायर प्रेसार एयर प्रेसार एक कमे गए नहीं गलम भाई एक देखे देवें अफिसे जा गलम से दिल ये क्योंकि जो एक टायर शपे नहीं जो पड़ता अथवा से जस्ट बोलो भैया नामें एक टेस्ट रईड दी से एक घूर्णा दिए से बताते भाई अपना तो मैंने एक झमला से एक मिनट दाँव कर दीची सो ये जो इम्पैक्ट बेड़े जाए जो लाइक अपनी एक पड़ार दुकान बस एक स्कूटार सार्विस कराते हैं अपना स्टार्ट निच्चे ना वो दिल ये समस्या कर दिल तक क्योंकि अपनी आो कम्फोर्टेबल हो जाए मन हो एक बैक नहीं जो अपनी चालबें अपना मेनटेनेंसर कथा अनेक कि चिंता करते हैं लाइक रेगुलरलि आप चेन वाश करते हैं चेन लुप करते हैं एरक बे कि झमला आज है जेटा कि नहीं स्कूटारे अपनी जीवन हतोबा करें ना कारण ये बेल्टे चले और वोट अपनी चोखे देखें नाई दस हज़ार किलो पर एक बार कर सो ये कि कम्फोर्ट जो आज है स्कूटार जो बैक दीते आंडार सीट स्टोरेज सो ये नहीं मोटमोटी अपना छोटोखाटो एक संसार नहीं घुरा जाए विशेषकर बिस्टिर दिन अपनी रेनकोट नहीं घुरते हैं एक्सट्रा एक हेलमेट नहीं घुरते हैं छोटो कागज गो लक यूज कर सो मोटामुटी है बाट समस्या है ये जगह गैपटार जो अपनी एक हाफ फेस हेलमेट रखते पर एनाफ गैप बाट समस्या हो कि स्क्रैच पड़े जा रहा भय आज है सो इफ यू लाभ योर हेलमेट हमारे मन है ना रखा उचित है अभी एसार्टा ने तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार किलो चालिए एर मध्य हमें तीन बार सार्विसिंग करिए प्रपारलि प्रथम बार तो एकदम इनिशियल आढ़ाई तीन सौ किलोर पर इटा छो इंजिन ड्रेन कर दे नतून इंजिन अल दिए दिल एरपर जस्ट टूकटा बेसिक मेनटेन्स हाँ जो बीम एक एक्सिडेंट कर दैट्स वाई हमार गाड़ी एक बार खूब थ्रु आउट क्या डिफरेंट शुद्ध जो मेनटेनेंसर कथा बी से क्षेत्र मेंरा जो कर साधारण एक हज़ार के बारोश किलो पर आपनर इंजिन अल्ट चेन्ज कर देखिए सोफार हेवलिन यूज करा हेवलिन दी टेन डब्ल्यू फर्टी स्कूटारे जेटा हैपी जदिव अने के सजेस्ट करते जे मथुलर अथवा बेटर क्वालिटी किचू जे आपनी जो क्षेत्र झमेलारेटा जो इंजिन इगनेशन दीबें एक जो देखें यटाते एच ओ आ सो आनी इंजिन इगनेशन देर साथे साथ ही लाइटा जले जा रहा जो एन जल्सा सो आफ्टर मार्केट हमें एक सूच अन कर नहीं थ्री स्टेप 
প্রথম থেকে লাগিয়েছেন এটা হাফ সা থেকে নিয়েছি ওরাই লাগিয়েছে হ্যাঁ ওরাই লাগিয়ে দিয়েছে কত করে ছিল এটা নিয়েছিল 700 টাকা আচ্ছা সো এটা লাগানোতে হয়েছে যেটা ওরা তিনটে স্টেপে আপনি লাইটটা কন্ট্রোল করতে পারবেন ফার্স্ট স্টেপে জাস্ট একটা পার্কিং লাইট বা গাইডেন্স লাইট টাইপের কিছু দেয় যেটা খুব একটা ব্রাইট না আর সেকেন্ড স্টেপে শুধু একটা হেডলাইট জ্বলবে যেহেতু এপ্রিলিয়া ডুয়েল ব্যারেল হেডলাইট ইউজ করে একটা হেডলাইট জ্বলবে আর আপনি যখন আপার দিবেন তখন এক এট এ টাইম দুইটা লাইট চলবে ও সো এটা একটা মজার ব্যাপার যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার লাইটটা একটু বেশি দরকার তাহলে আপনি আপার দিয়ে চালাতে পারেন তখন এট এ টাইম দুইটা ব্যারেলই ইউজ হয় সো আপনার ভিজিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে আর এছাড়া পাস সুইচ যেহেতু আছে সো এটা খুব সুন্দর কাজ করে আচ্ছা পাস সুইচটা বাই ডিফল্ট ছিল বাই ডিফল্ট ছিল আর এর বাইরে অ্যাকসেসরিজ বলতে আমি শুধুমাত্র এই ফুড ট্যাক প্যাকটা ইউজ করেছি কারণ হচ্ছে এটা কত পড়েছে খরচ এটা ভাইয়া আমি যখন লাগিয়েছিলাম তখন নিয়েছিল 3000 টাকা এখন কত আমি বলতে পারবো না হাফসা থেকে আমি যাই করেছি অ্যাকসেসরিজ সব হাফসা থেকে লাগিয়েছি তো এই জিনিসটা বেশ শক্তপোক্ত আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আপনি নিজে যদি প্রেস করেন তাও এটা কারণ <laughs> 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 দেখছিলাম খেয়াল করে সেটা হচ্ছে যে সামনের এই যে জায়গাটা এটা একটু কনজেস্টেড একটু এটা আপনার নরমালি পা রাখতে সমস্যা হবে না যেমন আমি হচ্ছে পাঁচ ফিট এগারো আমার পা কিন্তু পুরো এটা যাচ্ছে মানে পা রাখতে সমস্যা না এটা কিন্তু যখন আপনি একটা ছোট ব্যাগ বা একটা হেলমেট রাখবেন তখন আপনার কষ্ট হয়ে মানে হ্যাঁ যদি আপনি সাপোজ বাজার করতে গেলেন বাজারের আমার মনে হয় কি এপ্রিল এটা চিন্তা করে গ্র্যাব রেলটা এরকম করে দিচ্ছে যাতে আপনার বাজার করে এখানে ঝুলা পা রাখতে সমস্যা হয়নি আমার কোনো আগের দিনে ওই যে সিলিন্ডার নিয়ে আসার জন্য আপনি যদি চান আপনার ভেহিকেল বা আপনার স্কুটার দিয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন কিন্তু অনেকেই মনে করে স্কুটার হোন্ডার চেয়ে ছোট আমাদের পাশে একটা পালসার আছে আপনি যদি একটু খেয়াল করেন হুইল বেস এবং বাইকের সাইজ যদি চিন্তা করেন এখানে একটা লাকিলি একটা পালসার এখানে রাখা আছে তো আমরা যখন পাশাপাশি এটাকে মেজার করছি খেয়াল করেন একটু অনেকে বলে যে স্কুটার তো ছোট কাটায় কাটায় একটা পালসারের সাইজ এই যে ঠিক আছে এই এবার দেখেন এই একদম কাটা কোনো অংশে কম না এবং এটার মিটারের ডিজাইনটাও একটা ইউনিক ডিজাইন হ্যাঁ তাই না এটা আমি আসলে বেসিক বেশি কোনো ইনফরমেশন নাই জাস্ট আপনি আপনার মিটারটা পাচ্ছেন ওডোমিটার পাচ্ছেন আর ফুয়েল গজ আর কিছুই না তিনটা মাত্র লাইট একটা হচ্ছে ইগনিশনের লাইট একটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিকেটরের লাইট আর আরেকটা হচ্ছে হাই বিম লো বিমের লাইট দ্যাটস ইট ওই ওই চলে ওই চলে কি করতেছ এটা দেখাচ্ছে শখের একটা জিনিস যখন আপনি ডেসক্রাইব করতে যাবেন একটু বলা লাগে একটু বলা যায় অনেকে আবার মাইন্ড করে যে আপনার অনেকে আমাকে বলে যে আপনার ভাই আপনার ব্লগুলো বড় হয়ে যায় লেন্থ একটু বড় হয়ে যায় কারণ আমি কমাতে তো পারি না কি করবো এটা এডিটরের উপর না এত ইনফরমেশন 
থাকে যে আমি যখন কমাতে বসি না কমাতে গেলে মনে হয় এটা কমাবো এটা কেটে দিব এটা তো মিস করলে একজন মিস করে যাবে ইনফরমেশানটা এই জন্য কাটতে গিয়ে অনেক সময় কাটতে পারি না তো এটা আপনাদের জন্যই আসলে আপনাদের ভালোর জন্যই এটা একটু লম্বা হয়ে যায় এনিওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এত সময় ধরে আমাদের বক বক শুনেছেন আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আরও ভালোভাবে আমরা সবাই প্রে করি যেন আমরা এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন থেকে খুব দ্রুত বের হয়ে আসতে পারি টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সি ইউ নেক্সট ব্লগ আল্লাহ হাফেজ ওকে ভাইয়া আমরা একসাথে যাব Oh my god, I'm going to get an accident with him.